Fala aí pessoal, como é que tá? Tudo em cima? No vídeo de hoje vocês vão aprender o significado de faixa e as distintas, diferentes formas, as um milhão, um milhão de formas que tem de usar faixa em português, ok? Fique atento, faça frases, para cada uma que eu tô falando aqui, faça frases, coloque faixa, o que eu vou explicar. Você pode colocar a frase em português, se você já escreve em português, ou se você não escreve em português, não se preocupe, você pode fazer a anotação em espanhol. O mais importante é que você não, não e não faça traduções, ok? Não faça traduções, já falei sobre isso em vários vídeos, não faça traduções, porque isso vai fazer com que você fale mais devagar, comece a pensar antes de falar e não vai sair de forma natural. Como sempre, para vocês que ficam até o final, tem, tem bônus, ok? Tem conteúdo extra. Quem fica mais tempo, aprende mais. Quer aprender mais? Fique mais tempo por aqui. Eu acho muito difícil você terminar esse vídeo sem aprender nada. Se para você parece bom o material, compartilhe. O que é bom, se compartilha. Gostou? Aprendeu? Compartilha. Beleza? Então vamos lá! Começando com o nosso amigo Rambo, indestrutível, ok? Que usa uma faixa na cabeça, né? Uma faixa vermelha na cabeça. E ele faz o quê? Coloca aqui na cabeça e ele dá o que atrás? Como é que se chama aí quando você... É o quê? Isso aí atrás. É um... É um extra, né? Um nó. Você dá um nó atrás, ok? Uma faixa. Então, primeiro, tem a faixa aqui. Você tem a faixa de pedestre também, que é por onde os pedestres, nós que estamos pela rua, né? ou seja, você está na rua, vai caminhando e você não cruza ou não deveria cruzar no meio da rua. Né? Você vai lá na faixa de pedestre, espera os carros pararem e você tá, tá, cruza com segurança. Né? Você passa a rua com segurança na faixa de pedestre. Ainda falando de rua, a gente vai ter faixa de los carriles, né? Que fala em espanhol. Faixas, uma, uma avenida com três faixas. Duas faixas rápidas e uma faixa lenta, né? Uma faixa que é mais devagar. Geralmente, a faixa mais lenta vai o quê? O caminhão vai por aí, né? Tá um pouco mais descuidada também por conta do peso da carga. Então, danifica um pouco mais a faixa da direita, né? Então, você pense, faixa, faixa... Ok, faixa, você tem faixa de pedestre, ok, já imaginei faixa, você tem faixa de carro, a esquerda, faixa da esquerda, faixa da direita. A forma mais inesquecível para você aprender faixa é você imaginar quando você vai chegando no pedágio, no pedágio entre cidades, né, que cobra, uma empresa pode cobrar para você passar por aí, daí você passa... Quando você vai chegando, abre, né? Tipo, uou, várias faixas. Tá, 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 tá. Você chega lá, passou, pagou, né? Passou e depois começa a estreitar. Em todos os países, você sempre vai ter mais faixas na, no pedágio e depois estreita, né? É muito difícil ser direto assim. Geralmente abre e depois fecha, ok? São várias faixas. Continuando, a gente vai ter faixa presidencial, né? Ou aquela faixa Miss Universo, não sei o que. Aquela faixa que você coloca no seu corpo, ok? Você também vai ter faixa etária. Etária é de idade. Se você tem estudantes de 15 a 20 anos, essa é a faixa etária. Então, se eu perguntar pra você, ah, você tá dando aula de inglês? Ah, eu, eu gosto de dar aula de inglês e tá? tal. E qual é a faixa etária dos seus estudantes? Ah, por aí 15, 20 anos. Entre 15 e 20 anos, ok? Essa é a faixa Etária. Agora que você aprendeu faixa etária, a gente também pode falar faixa de preço. Não, essa faixa de preço. É nessa faixa de preço. Quanto é que você acha? Quanto é que você acha que custa um relógio desse? Ah, sei lá, é entre tanto e tanto. Nessa faixa, ok? É nesse, nesse intervalo. Outra coisinha aqui, na primeira que eu expliquei, na faixa do Rambo, né? De faixa vermelha. Quando você luta artes marciais, você tem as faixas também, ok? 
No caso do, da capoeira é cordão, mas no karatê é faixa. Você fala faixa preta, faixa marrom, faixa lilás, que você coloca aqui no, na cintura. Então já deu para entender que tem várias formas né, de usar faixa, revisando bem rápido, faixa na cabeça né, ou na cintura, faixa de pedestre para você cruzar a rua, faixa da rua na avenida, são várias faixas, faixa rápida, faixa lenta, faixa presidencial, faixa etária de tantos anos a tantos anos, faixa de preço de tanto a tanto monetário, você pensa, ok, faixa faixa já entendi né? é uma faixa é uma, é uma faixa né é um é um pedaço assim mas aí como é que eu digo quando você tá vendo uma entrevista de alguém que não quer ser identificado e na televisão colocam aquele aquela coisinha assim na cara né você fala blá 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 blá, blá muda a voz e coloca um, um bloqueio no, no seu rosto né aqui a gente fala que isso aí é, um, é uma tarja preta ok tarja isso é uma tarja ok uma tarja Agora, detalhe, nos remédios controlados, a gente fala que é um remédio tarja preta, não faixa preta. O remédio não é faixa preta, não luta karatê, ok? O remédio é tarja preta. E, rapaz, fulano tá com uma doença, tá complicada a situação, tá tomando remédio tarja preta. Nossa, cara, sério mesmo? Tarja preta, ok? Então, tarja, que eu lembro de significado, tem disso, né? No rosto das pessoas, que coloca uma tarja preta pra não ser identificado, ou também tarja preta do remédio. Agora o extra pra você, é claro, que ficou até o final, né? Eu sempre falo pra vocês, fica até o final, fica até o final, fica até o final, você vai aprender muito mais, ok? Essa é a ideia. Faça anotações. Eu vou falar e falar e falar pra vocês nunca mais esquecer disso. Faça anotações e repita o conteúdo, ok? Revise o conteúdo. Falando de faixa de preço, a gente pode falar também de patamar, ok? Patamar é o mesmo nível, tá no mesmo patamar. Ou seja, se eu falar, tá, tá num patamar diferente, você fala, não, cara, essa pessoa tá em outro patamar, entendeu? É, tipo, é outro nível. Mas aí quando eu falo, e essa camisa é, é muito diferente dessa, assim, a qualidade e tal, cara, rapaz, na verdade, tá no mesmo patamar. O nível de qualidade é, tá equilibrado, ok? Tá no mesmo patamar. Também você pode falar que não fica atrás. Não, mas essa camisa aí também não fica atrás não, cara, é boa também. Eu vou comprar alguma coisa, essa é mais cara, a outra é mais barata, então a gente pensa que é pior, né? Não, essa aí é pior. Não, cara, na verdade essa aí é muito boa, só que o preço é mais baixo, né? A empresa vende mais barato, né? com preço menor, mas não fica atrás não, cara. Essa, essa camisa não fica atrás, ela é muito boa. Mesmo patamar e não fica atrás, ok? Muitas palavras, eu sei, muito conteúdo pra vocês, eu tenho muito, mas muito material pra gravar. Todos os dias minha cabeça está explodindo de ideias, de coisas para gravar para vocês. E quando eu estou consumindo muito conteúdo brasileiro, né? conteúdo do Brasil, aí eu, caramba, essa palavra, caramba, essa coisinha, aí, caramba, isso aqui, Tem muitos detalhes. Pelo fato de eu saber espanhol, eu sei, eu, eu posso me colocar no, 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 na situação de vocês, no sapato de vocês, né? me passar por um hispano-falante, digamos. Quando eu escuto algo em português, eu fico escutando como se eu não soubesse português. Uma pessoa que não sabe português, mas sabe espanhol, entenderia isso? Aí eu, não, não entenderia, eu não conheço nenhuma palavra parecida com essa. Aí eu venho aqui e explico pra vocês. Caramba, esqueci de outra coisa. É feixe, ok? A gente tem faixa e a gente tem um feixe. Feixe de luz, ok? O feixe de luz é o seguinte, eu vou dar um exemplo prático, real, o que aconteceu comigo. Eu tinha uma moto que o feixe de luz da moto era muito amplo, era muito aberto. E você tava na moto e você via tudo, né? Tipo, era, era muito contato visual, você via tudo, pá. Aí eu comprei outra moto e o feixe de luz dessa moto é mais estreito, né? É mais centralizado. Então, é o ângulo, entendeu? É o feixe, o feixe de luz, ok? e o feixe de luz mais estreito, ok? Então faixa e feixe. Eu coloquei feixe porque também parece, né? Beleza, então. Agora sim eu acabei. Se você quer ver mais vídeos, veja aí no canal também. Tem muito conteúdo aí nas redes sociais. E como sempre, se você aprende alguma coisa, se você acha que o... Se você acha que o conteúdo vale a pena, compartilhe com seus amigos, ok? Entre em contato comigo, deixe suas sugestões e eu estarei aqui para te ajudar, ok? Até a próxima e a gente se vê. Valeu!